Μάρτιση, Αφλοφόρε Γεώργιε, με αυτούς τους ύμνους της γενναιότητος τιμά η Εκκλησία μας στην αναστάσιμη αυτήν περίοδο που βιώνουμε, ζούμε την Ανάσταση του Κυρίου όχι σαν ένα έθιμο αλλά σαν έναν τρόπο ζωής Αναστάσεως. Γι' αυτό όπως είπα οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν αή Πάσχα, αή Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν είναι ένα γεγονός αυτής της περίοδου αλλά είναι ένα βίωμα προσωπικής εμπειρίας την οποία βιώνει, ζει ο χριστιανός κάθε μέρα, κάθε ώρα στη ζωή του. Η μέρα χαράς λοιπόν διότι εορτάζουμε θανάτου την έκρωση, άδου την καθαίρεση άλλης βιωτής, άλλου τρόπου ζωής. Η μέρα χαράς. Δεύτερον, η μέρα χαράς δια την Εκκλησία, διότι εορτάζει τον γενναίων εν μάρτηση, τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος ήταν νέος σαν τους έβζονες, αξιωματικός, με μόρφωση, αλλά με πολύ πίστη, ώστε εθεώρησε τα αξιώματα, όχι σαν μέσο επιδίωξης και επιβολής, αλλά σαν πίστη στον αληθινό Θεό και προσέφερε τα νιάτα του, το αξίωμά του, τις μελλοντικές δόξες δια την δόξα του Ιησού Χριστού. Και έτσι δοξάζεται, τιμάται και μεγαλύνεται σε όλους τους αιώνα, αν και έχουν περάσει περίπου 1700 και χρόνια διότι εμαρτύρησε τον τρίτον μετά Χριστόν αιώνα είναι ο Άγιος είναι ο εκλεκτός γι' αυτό και οι μουσουλμάνοι έχουν ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Γεώργιο και αύριο από ό,τι έχω διαβάσει στην Κωνσταντινούπολη στο Πατριαρχείο υπάρχουν στα Πρικυπόνησα μια εκκλησία του Αγίου Γεωργίου όπου καθημερινά και ιδίω αυτές τις μέρες ανάβουν καιροί και ζητούν την πρεσβεία του Αγίου Γεωργίου. Χαρά λοιπόν δια την μνήμη του Αγίου Γεωργίου αλλά και η τρίτη χαρά είναι τοπική την βιώνουμε αυτές τις ημέρες με την παρουσία ενός τμήματος της Προεδρικής Φρουράς του Προέδρου της Δημοκρατίας τον οποίον και ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε δια την έγκριση να έρθουν οι εύζονες εδώ και να τιμήσουν και να τους δούμε και να τους καμαρώσουμε και να δουν την πρόοδο των Ελλήνων της Διασποράς. Εάν τελικώς ήρχοντο από ό,τι στην αρχή είχε υποθεί την Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, θα είχαν την δυνατότητα να δουν ένα μία λαοθάλασσα, όχι μόνο στον Άγιο Γεώργιο, που είναι η κεντρική εκκλησία και η οι κάτοικοι είναι της πρώτης γενεάς αλλά και μετέπειτα, θα έβλεπαν μία κοσμοπλημμύρα, έναν λαό που θα τους συγκινούσε να βλέπουν τον παππού, τον πατέρα, τη γιαγιά τους, την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη γενεά να προσκυνούν τον επιτάφου. Με έχει συγκλονίσει αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το βίωμα, αυτή τη λαχτάρα να, ο παππούς να μεταδίδει το παιδί, το παιδί στον εγγονό. Είναι κάτι ανεπανάλητο όσοι 
το βιώνουμε, το ζούμε. Και αυτό σημαίνει ότι διατηρούν την ορθόδοξη πίστη, το ήθος, το ορθόδοξο φρόνημα, αλλά και τον ελληνισμό και τις παραδόσεις. Η μέρα λοιπόν χαράς, διότι έχουμε αυτά τα νέα βλαστάρια που μοιάζουν σαν τον Άγιο Γεώργιο, οι οποίοι με το παράστημά τους, με την κορμοστασιά τους, αλλά και με την σοβαρότητά τους εμπνέουν, διδάσκουν και χαιρόμεθα διότι τους είδαμε εδώ έστω και αυτές τις λίγες μέρες σε ένα πολύ περιορισμένο πρόγραμμα. Τους είδαμε απόψε, θα τους δούμε και αύριο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εκ της θέσεως τάφτης μεταφέροντας τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού του και Σεπτού Πιμενάρχου μας ο οποίος επί 42 ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται εδώ στην Αυστραλία τις ευχές και τις ευλογίες του να ευχαριστήσουμε τον, φιλ, τον δικό μας Υπουργό τον κύριο Τόμ Κουτσαντώνη ο οποίος διέθεσε ένα σεβαστό χρηματικό ποσό εξ ονόματος της κυβερνήσεως της Νοτιού Αυστραλία και παρακαλούμε κύριε Τόμ Κουτσαντώνη να μεταφέρει στον Πρωθυπουργό στους Υπουργούς και στην κυβέρνηση την ευγνωμοσύνη μας την αγάπη μας και την τιμή και ευγνωμοσύνη που έχουμε, διότι μας αγαπάνε, μας σέβονται, μας αναγνωρίζουν, μας τιμούν και τους τιμούμε. Επειδή αύριο ο κύριος Υπουργός, ο Τόμ Τσαντώνης, θα πάει για υπηρεσιακό ταξίδι στην Ιαπωνία και δεν θα είναι κοντά μας αύριο, του ευχόμεθα καλό ταξίδι, καλή επιτυχία στην αποστολή του ο Θεός να του δίνει δύναμη και υγεία θα πω ένα περιστατικό που είδα με τα μάτια μου και είναι προς τιμή του αλλά είναι και παράδειγμα προς μίμηση όταν την πέμπτη το βράδυ ε, γίνονται ε, η δεξίωση και για πρώτη φορά είδε να εισέρχονται οι έβζονες μέσα σε αυτή την κατάμεστη αίθουσα τι έκανε το σημείο του σταυρού του είναι αξιέπαινος και αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση διότι όχι μόνο χάρηκε αλλά γνωρίζει ότι τις δυσκολίες τις οποίες είχε αυτή η έλευση εδώ των ευζώνων διότι ήταν περίοδος του Πάσχα που είναι απεισχολημένοι με άλλες εκδηλώσεις. Τον ευγνωμονούμε διότι είναι πάντα στο πλευρό των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό της Αρχιεπισκοπής. Εκκλησιάζεται, έχει επίγνωση, έχει ορθόδοξο ήθος. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε τα μέλη της επι... του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών τον κύριο Μάρα και τον κύριο Χάρη Πατσούρη, οι οποίοι ήταν εμπνευστέ μαζί με τους άλλους συνεργάτες στο Σίδρεϊ που θα πάμε μετά από εδώ αύριο το βράδυ, αν δεν απατώμε. Τους ευγνωμονούμε και αυτούς, διότι αυτό που έγινε ήταν ακατόρθωτο και δεν το περιμέναμε. Γι' αυτό λοιπόν τους ευγνωμονούμε όλους. Ευγνωμονούμε εσάς, οι οποίοι ήρθατε και στην εκδήλωση, αλλά και σήμερα στο Τρισάγιο, ευχόμεθα ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος ήταν γενναίος στρατιώτης, με ανδρείο φρόνημα. Ανδρείο φρόνημα δεν είναι μόνο η σωματική ρωμαλαιότης, 
αλλά είναι η ψυχική την οποία έχουμε και υποχρέωση και ευθύνη να επιδεικνύουμε στη ζωή μας διότι οι μέρες που διερχόμεθα είναι πάρα πολύ δύσκολες και πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την χωάνη που θέλει να πολτοποιήσει τους πάντες και τα πάντα. Ευχόμεθα λοιπόν σε όλους ο Άγιος Γεώργιος να είναι προστάτης και να πρεσβεύει και το στρατό της Ελλάδος το πυροβολικό, όχι, ποιον έχουν ο Άγιος Γεώργιος του Πεζικού. Όλων. Να προστατεύει τον ελληνικό στρατό, την Ελλάδα μας, τους αγαπημένους μας που βιώνουμε και εμείς το Σταυρό τους, που ευχόμεθα μετά από το Σταυρό να έρθει η Ανάσταση, διότι όπως γνωρίζουμε διά του Σταυρού είναι η Ανάσταση. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει η Ανάσταση στη ζωή μας. Ο Άγιος Γεώργιος να είναι πάντοτε μαζί μας. Νίνα Πολύστο. Μνήμη του Αγίου Εντόξου Μεγαλομάτυρος Τροφεοφόρου Γεωργίου. Τροφεοφόρος σημαίνει αυτός ο οποίος φέρνει τρόπεα, νύχες. Είναι χαρακτηριστικός ο ύπνος της εορτής του που λέγει με απλά λόγια τα εξή. Τιμούμε τον Άγιο Γεώργιο. Τι τιμούμε. Πρώτον, το μαρτύριο του. Δεύτερον, τα πολιόμινα βάσανα. Τιμούμε. Τρίτον, τον τροχόν που τον επασάνησαν. Τέταρτον, τιμούμε την άσβεσον που τον έριξαν μέσα στο, στον ασβέστη και πέμπτον τιμούμε το μαρτύριο του αποκεφαλισμού ο οποίος έγινε το 303 μετά Χριστόν στην οικομήδια της Μικράς Ασίας και τον λείψαν όπου μεταφέρθηκε στην λίδα της Παλαιστίνης στα Ιεροσόλυμα που όσοι έχουν επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα και την περιοχή προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν καρπός της Αναστάσεως του Κυρίου. Ήταν συνέπασε, συνεσταυρώθηκε, συναναστήθηκε και χαίρει στη βασιλεία των ουρανών. Στη χαρά λοιπόν αυτής της Αναστάσεως προβάλλει η Εκκλησία μας να έχουμε στη μνήμη μας το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου. Αλλά σήμερα, όπως ξέρουμε εμείς οι Έλληνες, είναι η Κυριακή του Θωμά. Θα ήθελα λίγα λεπτά να σας επασχολήσω για αυτή την εορτή που πολλές φορές λέμε «Είσαι σαν το λάπι στο Θωμά». Πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση ότι ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος, αλλά ήταν δύσπιστος. Δηλαδή ευκοβήτω με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και άνω Χριστός είχε ένα στιγμή. Γι' αυτό όταν έγινε η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου ενώπιον των μαθητών οικονομικός λέει δεν ευρέθηκε ο Θωμάς. Γιατί, διότι λένε οι Άγιοι Πατέρες έτσι φαίνησε ο Θεός ο Ιησούς Χριστός έως όπου αυτό το διάστημα των λίγων ημερών να καταλάβει, να είναι έτοιμος να δεχτεί την παρουσία του Αγιστού Παναστημένου Ιησού. Και πράγματι με τη μέρα στον Θεό εμφανίζεται ο Ιησούς και λέει στους μαθητάς η ειρήνη η μήνη. 
διότι ήταν φοβισμένοι και ήταν κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι και ο Ιησούς Χριστός και κλεισμένον των θυρών είπε και είπε μη φοβάστε η ειρήνη ημί. Έδειξε τα σκύρας και την πλευρά αυτού. Φόβος και ειρήνη είναι δύο αντίθετα συναισθήματα τα οποία αισθανόμεθα σήμερα. Ο φόβος, η ανασφάλεια, ο φόβος του θανάτου, ο φόβος της ασθενείας, ο φόβος του πολέμου, ο φόβος του σεισμού, ο φόβος της ασθενείας, αλλά έρχεται ο Χριστός να πει στο σύγχρονο και ταραγμένο άνθρωπο που φοβάται, φοβάται και δικαίως εν μέρη φοβάται, ότι εγώ είμαι με θυμό πάσα στα σημέρα της ζωής ημών έως της ιδελίας του αιώνα. Και ή ο Θεός με θυμό ουδείς κατημόν. Όταν είναι ο Θεός μαζί μας δεν φοβούμε θα τίποτε διότι ουκάψια τα παθήματα όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος προστιμμένουσαν από τα λυθήνε δόξα του Θεού. Εμφανίζεται λοιπόν και ο Θωμάς και του λέει ένα ακόμα να δεις την πλευρά του την, την τρυπημένη πλευρά του και ο Θωμάς ακουμπάει και λέει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου» με το Κύριος λένε οι πατέρες εκκλησίας εννοεί την φύ, την ανθρώπινη φύση και Θεός, ο Κύριος μου και Θεός την Θεία φύση του Ιησού Χριστού δηλαδή Θεάνθρωπος και λέει ο Κύριος «Μακάρι μη δόντες και πιστεύσαι». Επομένως, δύο μηνύματα έχουμε σήμερα στην σημερινή Κυριακή της Εορτής του Θωμά. Το μήνυμα της ειρήνης, το οποίο έχει ανάγκη ο άνθρωπος, όχι μόνο στον σύμπαντα κόσμο, αλλά εάν δεν έχουμε ειρήνη με τη συνείδησή μας, Εάν δεν έχουμε ειρήνη με τον εαυτό μας, με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, γιατί εκκαλούμεθα την ειρήνη να επικρατήσει όταν εμείς στερούμεθα αυτού του αγαθού που λέγεται ειρήνη. Με αυτά τα σύντομα λόγια έχουμε το μαρτύριο του Αγίου Μεγανομάχτηρος Γεωργίου του Προπεοφόρου να γίνει και μία μαρτυρία πίστεως τον ταραγμένο και εμπόλεμο κόσμο. Σήμερα η χαρά μας είναι επιφυσιμένη όπως είπα και εχθές, διότι έχουμε ανάμεσά μας τους έψονας οι οποίοι αποτελούν μέρος της προεδρικής φρουράς και από τις θέσεως αυτής επαναλαμβάνουν και αυτής τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, του οποίου ο Θείος ήταν ο αήμισος Μητροπολίτης Γαλλίας Μελέτειος, εις τον οποίο και παρά τους πόδας του οποίου στο Παρίσι συνεπλήρωσε τις σπουδές του και μετέπειτα έγινε καθημητής πανεπιστημίου. Εμφορείται από ένθεων ζήλων και τον βλέπουμε από την τηλεόραση και από τα μέσα δικτυώσεως σε ώρες τις θρησκευτικές και εθνικές εορτές. Είναι μέσα στο κόκαλό του γνήσιος εκφραστής του Ορθοδόξου Φρολήματος. Παρακαλώ τους έχοντας την ευθύνη αυτής της Αποστολής να μεταφέρουν και πάλι την αγάπη μας, τον σεβασμό 
και την μη προσθόν άφοδα της ελληνικής λογραφίας της πατρίδος μας. Γιατί μπορεί να ζούμε στην Αυστραλία, αλλά το αίμα μας είναι ελληνικό και η καρδιά μας προηγίζεται και τέφτεται όταν ακούμε την Ελλάδα να προοδεύει. Πολλές φορές έχουμε περάσει από την Βουλή των Ελλήνων και έχουμε καμαρώσει τα παιδιά μας. Σήμερα όμως και από εχθές είναι κάτι το άλλο, είναι το απερίγραφο, δεν εκφράζεται αλλά βιώνεται. Διότι αγαπητά μας παιδιά αναπτερώσατε το φρόνημά μας αναπτερώσατε και μας κάνετε υπερήφανους διότι έχουμε τους αδελφούς μας Έλληνες οι οποίοι μας αγαπούν όπως και εμείς τους αγαπάμε. Έχουμε στην Ελλάδα ξενιθεμένα, αγαπημένα πρόσωπα με τα οποία επικοινωνούμε. Μας φέρατε την Ελλάδα με την παρουσία σας πιο κοντά σήμερα. Χαρήκαμε που λίγατε στα γεωκομεία και μάλιστα ο πατήρ Μιχαήλ ο Ξαρμάτης, που είναι υπεύθυνο στη βασιλιάδα μου είπε πόσο συγκινηθήκατε όταν είδατε τους γέροντας και την περιποίηση την οποία έχουν και τη στοργή μου <Και>, και τα άλλα εγκρήματα που υπάρχουν εδώ στην αυστραγία που επισκεφθήκατε. <Και> Να ευχηθώ αγαπητά παιδιά που άνοιξε λίγες μέρες, άνοιξε λίγους μήνες, θα γίνετε και πάλι πολίτες, όπως λέμε στην Ελλάδα, καλός πολίτης, ο Άγιος Γεώργιος να είναι ο συνοδηγόρος της ζωής σας. Μην ξεχνάτε αυτή την ημέρα και όταν μεγαλώσετε και αποκτήσετε οικογένειες, να πείτε στα παιδιά σας αυτές τις εμπειρίες που είχατε αυτές τις μέρες κοντά μας, όπως και εμείς αυτές τις εμπειρίες που, είχατε, που είχαμε εδώ, θα τις, θα τις φυλάσσουμε στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς μας, στη μνήμη μας, ώστε οι μεγαλύτεροι να λένε στα εγγόνια τους. Αυτή την ημέρα, 23 Απριλίου 2017, τον Άγιο Γεώργιο στο θέμα του είχαμε και τους ευσόμους από την Ελλάδα. Θα σας δίνει λοιπόν ο Άγιος Γεώργιος δύναμη να αντιστέκεστε σε ό,τι προσπάθει τον Εγκλησμό και την Ορθοδοξία. Εις δε τους συνοδούς, οι οποίοι είναι αξιωματικοί, έχουμε καλή προαγωγή. Και το ταξίδι σας να είναι και πάλι Ευχάριστο και ο Άγιος Γεώργιος να σας συνοδεύει και στο υπερπόντιο ταξίδι της επιστροφής, το οποίο είναι πολύ ωρο, είναι δύσκολο, αλλά την χάρη του Θεού μας βοηθά και εμάς τους μεγαλύτερους. Συγκινούμε όταν βλέπω στο αεροδρόμια είτε της Συγκαπούρης, είτε στα άλλα αεροδρόμια γέροντας το 80-85 ετών με τις βαλίτσες και λένε θεοφιλέστατε πάω για τελευταία φορά στην Ελλάδα πάω να προσκυνήσω τον τάφο του πατέρα μου και της μητέρα μου και γυρίζουν εδώ και λένε δεν φέρνουνε τώρα σου παιδί φέρνουνε εικόνες, λιβάνι, κομποσκίνια αυτά είναι μαθημένα εδώ οι Έλληνες της Διασποράς και είναι πάλι συγκινητικό να βλέπεις αυτούς σε καροτσάκια να ταξιδεύουν και με μπαστούνες να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ο Άγιος Γεώργιος να είναι πάντα μαζί σας. Να ευχαριστήσω καθηκόν τους πάλι και πολλά τους. Τον κύριο Τόμ Τσαντόνι ο οποίος ενερήτησε και χρηματοδότησε αυτήν την γενναία προσπάθεια η οποία συνήθισε πολλές δυσκολίες. 
πάρα πολλέ ιστορίε. Όμω ήταν θέλημα Θεού, ήταν θέλημα του Αγίου Γεωργίου να είστε παρόντε σήμερα στην εορτή του Αγίου Γεωργίου. Να ευχαριστήσω τον κύριο Θεό Μάρα, να ευχαριστήσω τον Χάρη Πατσούρη, η οποία είναι τα μέλη του τμήματο των νέων ελληνικών σπουδών οι οποίοι εβοήθησαν, συντόνισαν, κουράστηκαν για να έρθει σε έξι ο πέρας αυτή η δύσκολη αλλά τόσο αναγκαία για μας. Όσο αναγκαίο είναι το οξυγόνο για τον άνθρωπο, τόσο αναγκαία και απαραίτητη ήταν η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων και δίκου επιλέκτου τμήματος Τη Προεδρική του ΡΑΠ, διότι αναφορούμε. Σύντομα, το ελληνικό έθνο.